ഹലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ് ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇതാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ മൂൺ ഇസ് കോൾഡ് മൂണിനെ പറ്റിയുള്ള സ്റ്റഡി ആ ബ്രാഞ്ചിന് വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് എ സെലനോളജി ബി ഡാമറ്റോളജി സി പെഡോളജി ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി എൻഡോമോളജി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമോ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഇതുപോലെ സ്റ്റഡി ഓഫ് സംതിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു എസ് എസിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കിയാലും സ്റ്റഡി ഓഫ് സംതിങ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റഡി ഓഫ് മൂൺ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ എ സെലനോളജി ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ സെലനോളജി ഇസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് മൂൺ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫിഷ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ പോണ്ട് കുഡ് നോട്ട് ബി കോട്ട് വിത്ത് എൻ എ ഓ ഗൺ വാട്ട് ഫിനോമിനം ഓഫ് ലൈറ്റ് കോസസ് അതായത് നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു ഫിഷ് ഓക്കെ നമ്മുടെ സാധാരണ ഒരു കുളം അതിലൊരു മീനുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുക ആ മീനെ നമുക്ക് ഒരു എയർ ഗണ് വെച്ച് വെടിവെച്ചൊന്നും ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ് നമ്മൾ ഉന്നെ എപ്പോഴും തെറ്റിപ്പോകും അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ എ ഡിസ്പേഷൻ ബി റിഫ്രാക്ഷൻ സി റിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഡിഫ്യൂഷൻ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി റിഫ്രാക്ഷൻ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ലൈക്ക് നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡിന് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും അത് കാരണം അത് കുറച്ചും കൂടി ബെൻഡ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആക്ച്വലി കാണുന്നിടത്ത് ആയിരിക്കത്തില്ല ഈ മീനുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളിപ്പം നമ്മളിപ്പം എയർ നിന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ കണ്ണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എയറിലൂടെ നമ്മുടെ കണ്ണ് എന്ന് പറയാം നമ്മുടെ ലൈറ്റ് വീസ് ഫസ്റ്റ് എയർ അതിനുശേഷം വെള്ളം അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് ആയിരിക്കില്ല റിയലി ആ മീൻ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് പറ്റാത്തത് അതിൻ്റെ അത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാനുള്ള റീസൺസ് റിഫ്രാക്ഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് എ സ്പെരിക്കൽ മിറൽ ഇതിൽ ഏതാണ് സ്പെരിക്കൽ മിറൽ അല്ലാത്തത് എന്നതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഷേവിംഗ് മിറർ ബി പ്ലെയിൻ മിറർ സി റിയോ വ്യൂ മിറർ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഹെഡ് ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റ് ഓക്കെ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ സ്പെരിക്കൽ മിറർ അല്ലാത്തത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ മിററാണ് നമുക്കറിയാം സ്പിരിക്കൽ മിററേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് കോൺകീവും കോൺവെക്സ് മിററും ആണ് സ്പിരിക്കൽ മിററേഴ്സ് റിയർ വ്യൂ മിറർ എന്താണ് അതൊരു കോൺവെക്സ് മിററാണ് ഹെഡ് ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ടർ ഒരു കോൺകീവ് മിററാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഷേവിംഗ് മിറർ ഒരു കോൺകേവ് മിററാണ് സോ ഓപ്ഷൻ ബി പ്ലെയിൻ മിറർ ഇസ് എ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ സ്പെരിക്കൽ മിറർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഇസ് ദ കളർ ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്ട് ദാറ്റ് റിഫ്ലക്ട് ഓൾ ദ കളേഡ് റേസ് ഓക്കെ കളർ ഓഫ് എൻ ഒബ്ജെക്ട് വിച്ച് റിഫ്ലക്ട് ഓൾ ദ കളേഡ് റേസ് വൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് യെല്ലോ വയലറ്റ് ഓക്കെ ഇതിൽ ഏത് കളർ ആയിരിക്കും ഒരു ഒബ്ജെക്ടിന് വേണ്ടത് അത് എല്ലാ കളേഴ്സിനും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ വൈറ്റ് ആണ് വൈറ്റ് ആണ് എല്ലാത്തിനെയും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന കളർ who invented telescope option a marconi b galileo galilei c einstein okay nammada telescope kandupidichathu aarana ennadana question marconi aano galileo galilei aano einstein aano aarana galileo galilei quiz programs nakke vaang edukkana kuttil undengil ningal korappayittu ariyayirikkum telescope kandupidicha alengil ellarum aranjirikkanam telescope kandupidichathu galileo galilei aanu അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ വിച്ച് ഡേ വെൻ ദ മൂൺ റൈസസ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് എലോങ് വിത്ത് സൺ റൈസ് ഓൺ വിച്ച് ഡേ വെൻ മൂൺ വെൻ ദ മൂൺ റൈസസ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് എലോങ് വിത്ത് ദ സൺ റൈസ് ന്യൂ മൂൺ ഫുൾ മൂൺ ബ്ലൂ മൂൺ നൺ ഓഫ് ദിസ് ന്യൂ മൂൺ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ദ ഡേ വെൻ മൂൺ റൈസസ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ
എന്താ പറയുക ഡിപ്രഷൻസും ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി തങ്ങി പൊങ്ങി താന്നോ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ സർഫസ് ഇരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര സ്മൂത്ത് ഒന്നും ഒരിക്കലായിരുന്നു നമ്മൾ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ നോക്കി നമുക്കറിയാം നല്ല സ്മൂത്താണ് അല്ലെ സ്റ്റീൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ ന്യൂ സ്റ്റീൽ വെസൽ ഇവിടെ ന്യൂ എന്ന് പറയാൻ കാര്യം അത് അതിൻ്റെ സർഫസൊക്കെ സ്മൂത്താണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ന്യൂ സ്റ്റീൽ വെസൽ ഇസ് റൈറ്റ് അസ് പിന്നെ തറമോക്കോളേ പിന്നെ പറയണ്ട നമുക്ക് കാണുമ്പോഴേ അറിയാം ക്ലോത്തും അങ്ങനെയാണ് തുണിയായാലും സ്മൂത്താണെന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ കാണിക്കില്ല അത് ഉറപ്പാണ് ന്യൂ സ്റ്റീൽ വെസൽ അങ്ങനെയല്ല റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ ആയിരിക്കും അടുത്തത് വെൻ ഡസ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഒക്കെ റിഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴാണ് വെൻ ലൈറ്റ് പാസസ് ഫ്രം വൺ മീഡിയം ടു അനേതർ വെൻ ലൈസ് എൻഡേഴ്സ് വെൻ ലൈറ്റ് എൻഡേഴ്സ് എ സ്മൂത്ത് സർഫസ് വെൻ ലൈറ്റ് എൻഡേഴ്സ് എ റഫ് സർഫസ് വെൻ പാസിങ് ത്രൂ ദ എയർ ഓക്കെ റിഫ്രാക്ഷൻ എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് വെൻ ലൈറ്റ് പാസസ് ഫ്രം വൺ മീഡിയം ടു അനേതർ ലൈറ്റ് ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴായിരിക്കും ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലൈറ്റ് ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ സ്പീഡ് ദ ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് കളോ ഹാസ് എ ഹൈയസ്റ്റ് ഫോട്ടോസ് ഇൻ ദസ് റേറ്റ് ഓക്കെ ഹൈയസ്റ്റ് ഫോട്ടോസ് ഇൻ ദസ് റേറ്റ് ഉള്ള കളർ ഇതാണ് ഗ്രീൻ റെഡ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഓഫ് ദിസ് ഏതാണ് റെഡാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ഓക്കെ റെഡിനാണ് ഹൈയസ്റ്റ് ഫോട്ടോസ് ഇൻ ദസ് റേറ്റ് ഉള്ളത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ലെൻസ് ഈസ് യൂസ് ടു കറക്റ്റ് ലോങ് സൈറ്റ് ഓക്കെ ലോങ് സൈറ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലെൻസ് ഏതാണ് കോൺകേവ് കോൺവെക്സ് കോൺ കെ മെറോ കോൺവെക്സ് മെറോ എന്തായാലും ലെൻസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സിയും ഡിയും എല്ലാം ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്നും ആൻസറിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം ഇടയ്ക്കൊക്കെ കോൺകേ മെറോ അല്ല കോൺവെക്സോ അല്ല കോൺകേവ് ലെൻസ് ആണോ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണോ ഇത് നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം ബിക്സ് അതിൻ്റെ ലോജിക് ഉണ്ട് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത്രയൊക്കെ ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ച് ഒലിച്ചിരിക്കാനുള്ള ടൈം നമുക്ക് എക്സാം ഹോളിൽ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലോങ് സൈറ്റും ഷോർട്ട് സൈറ്റും ഇത് രണ്ടിൽ നിന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലെൻസസ് ഏതാണ് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം ഇവിടെ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ സോ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ബി കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഇസ് എ ലെൻസ് യൂസ് ടു കറക്റ്റ് ലോങ് സൈറ്റ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് മെറ്റൽ അലോയി ഈസ് യൂസ് ടു മേക്ക് ആറന്മുള മിറർ നമ്മുടെ ആറന്മുള കണ്ണാടി ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റൽ അലോയി ഏതിൻ്റെയൊക്കെ ഏതൊക്കെ മെറ്റൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അലോയി ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ എ ടിൻ ലെഡ് ബി കോപ്പർ സിങ്ക് സി നിക്കൽ അലൂമിനിയം ഡി ലെഡ് അയൺ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ടിൻ ആൻഡ് ലെഡ് എസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ ടിന്നും ലെഡും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആറന്മുള കണ്ണാടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ടിൻ ആൻഡ് ലെഡ് എസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ടു മിറേഴ്സ് അറേഞ്ച് ഇൻ ദ ഫ്ലോയിങ് മാനോ ഇൻ വിച്ച് മിറേഡ് എസ് ദ ഹയസ്റ്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഓക്കെ പല രീതിയിൽ മിറേഴ്സിന് രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാം അതിൽ ഏതിലായിരിക്കും ഹയ്യസ്റ്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ദ ഓപ്ഷൻ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ തമ്മിൽ ഉള്ള ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ കുറച്ച് വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും ഹയ്യസ്റ്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ നല്ലത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇവിടെ എയും ബിയും സിയും ഒക്കെ ഒരുപോലെ തോന്നുമെങ്കിലും ആ ഒരു ഇമേജ് കൊണ്ട് അവർ കൺവേ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇസ് ആക്ച്വലി ദിസ് എന്താണ് ആ രണ്ട് മിറേഴ്സിനിടയിലുള്ള ആംഗിള് മാക്സിമം കുറവ് ഏറ്റവും മിനിമം മിനിമം ആംഗിള് ഉണ്ടാകുന്ന ഏതാണ് അതിലായിരിക്കും ഹയ്യസ്റ്റ് റിഫ്